啊，姐姐在酒吧被搞大肚子，这要是让我大学同学知道了，我还怎么抬得起头嘛？丢人现眼的东西，给我滚出去！当年你勾引我爸，逼得我妈跳楼自杀，你怎么不觉得丢人啊？你你你，孽障！你以为混仙女还有理了？我已经给你申请了退学，你给我滚出去！这当没有你这个女儿。好，你别后悔。宋小姐，宝宝们已经洗完澡了，你要抱抱吗？哎，两个孩子手臂上还有星星胎记呢，都在左边。别让我知道那个孤男是谁，我一定把他打死不管。哎，师祖，你就怂了吧？啊，这么多年不谈恋爱，每晚都穿你喜欢的的。我让你们找的人，你们死活找不到，现在还联合我妈夸我结婚，你们还是不是人呢？我们是人，那我们也不是神呐、啊。就是，就这么一点点线索，我们去哪儿找啊？我不管，反正我这辈子非他不娶。师祖，你要找个女人找到了，您还喜当爹了。而且还是某凤牌、啊。我要去找他。哎，师总，师总，你不能走呀！里面的人都在等您的订婚宴呢，您走了订婚宴怎么办呢？我都成爸爸了，我还结什么婚？想让我重婚呢？你在电话里说沈清河逃婚了。怎么能这样对待我女儿？是啊，这到底是什么情况啊？逃婚？哎，月月，哎呦，月月，孩子来一生叫一生啊！哎呦，完了完了，咱们儿子没喜欢我奶奶，还让你们闭嘴吧！你先不乱了，那我看有算有个伴。妈，上次介绍那个男的怎么样啊？你也不要太挑了，你看你还带着两个拖油瓶，你还想找啥子样子嘞？姐，我的事儿啊，不用你操心了。老陈虽然五十多岁，头顶有点秃，但是啊，好歹人家有几套学区房嘞。二十八，我这也是为了你好。你看你不结婚，不上户口，那我儿下半年还怎么上学呀？于涵要不要？不要。我可就收摊了，就你这副样子，还想找个高富帅来？哎，哪个不长眼的？你好，我是来相亲的。这就是我那俩孩子，长得真俊，随我。你看他的眼睛啊，长在小孩身上了，搞不好。拐卖小孩的，你可得小心点嘞！喂，你看什么呢？你看，这俩孩子是小伙子，你可不要想不开啊！你要看清楚了，这个女的带着两个小孩来，搞不好啊，她就是等小孩的爸爸的。其实我这个等他，如果让我知道孩子他爸，我一定啊，先到。<笑>如果我告诉他我就是孩子的亲生父亲，那我这你，你刚刚说找我干什么？如果我告诉他我就是孩子的亲生父亲，那我这条命怕是不保了。那、呃、我我是想说、呃，我是来相亲的，我。你们两个先进去。嗯，找我相亲？嗯嗯，就你穿成这样，不像是缺对象的人。我缺。我
，我穷，都没人要。你当我傻？就你这套衣服，汤姆福德的吧？少说价值都得三百万左右美元一套。还有你这眼镜，你穷？我这眼镜，我捡的。呃，我在天桥底下捡的，就是这样。你捡的？嗯。你当我是？滚！呃，有话好好说，别动我啊！你滚不滚？呃、滚！赶紧滚！这就滚！看来得换个迂回策略。别看了，我……哎哎哎哎，这就滚！这就滚！这就滚！胖子，哎嘘！你们过来，叔叔请你们吃哈根达斯冰淇淋。不就是个冰淇淋吗？就想出卖我们，没门！那这些呢？真好吃，妈咪从来不给我们吃零食，她说这是垃圾食品。你让我做你把柄。我每天给你们吃，嗯。小石小莫，你们在干什么？小石小莫，你们在干什么？你怎么在这儿？我。这个怪叔叔在我们面前吃冰淇淋。啊啊、是的，他一个人吃了十个。你,你们，你再来，小秀对你不客气啊。苏小姐，我是真心想跟你结婚。妈咪，我们想了想，他能一口气吃十个冰淇淋，说明他身体很好。是呀，妈咪，身体好的便宜把币可以在家里帮我们干活，很划算的。想都别想，给我进来，走。啊！哎，再见。哎，马上安排一场人工降雨，立刻，马上。马上安排一场人工降雨，立刻，马上。你说这人都变化也不接，这雨下的实在是小。雨下大一点总是没错的吧？小陈，再下大点啊。这雨是不是太大了？妈咪，下雨了，那个叔叔全身都湿透了。他怎么还不走？妈咪，我刚刚梦见爸比了，和门口的叔叔长得一模一样。宝贝，梦都是假的。南宁那个叔叔好像要晕倒了。<笑>喂，喂，你醒醒！你别占我便宜啊！你，不愧是我，这不就进来了吗？你，你说什么呢？哦，没，我说这床、呃、好硬啊。你爱睡不睡？我爱，我最爱睡硬床了。那个，你是不是回心转意，想跟我相亲？嗯，我我我是怕你死在外面太晦气。我听说，要是孩子没有爸爸，会影响孩子的成长
，尤其是男孩子，还有可能造成性格缺陷。难怪就是这么大的孩子念啥？什么嘛，明明是你自己。是呀，难怪我每天都想尿裤子。但是你没有工作，结婚以后。会还要我养你吧？我可以去菜场当管理员，补贴家用，绝不拖累家里。我是为了孩子上学才需要结婚的，你明白吗？哎，明白。那好，正式认识一下，我叫宋听。哎，你好，我叫是，我缺，我穷。滚！我哎哎哎哎，这就滚！这就滚！糟了，知县情急之下说了谎，看来不能暴露真名了。沈金刚，什么？那以后是不是就要叫你金刚爸比？金刚爸比，既然你这么干，你帮妈咪卖鱼肯定没问题吧？卖卖鱼。我不是吧？你该不是不会卖鱼吧、啊？妈咪，要不还是让隔壁老婆当我们的爸比吧、啊，他会卖鱼。不行，谁说我不会了？早早，辛苦你帮我看摊子。嗨，小事一桩。<笑>瞧他笑的不值钱的样，也不知道听听你看上他啥了。别看了。赶紧进去收拾去。嗯，<笑>你也赶紧去上班吧。哎呦，对对对，我得赶紧走了，小心点儿。你在这杵着干什么？啊，进去、嗯。我跟你说啊，这些鱼都是新鲜的。哎，老婆，老婆，你怎么了？啊，真不行，我去上个厕所，你帮我看着点儿。哦，嗯。嗯啊！老板，这鱼咋卖啊？嗯，有了，一万块。什么？嗯，你嫌贵便宜点儿，一千。老板，你人还怪好的嘞，明明可以去抢的，还送我条鱼。不买了啊！哎，别走啊！干什么了？卖个鱼把人给卖走了？不，走开！卖个鱼都不会卖，他呀，一条鱼卖一千块钱，还以为他是首富啊！来，首富那个大新闻你听说了没？哪个首富啊？沈清河嘛，逃婚了，现在下落不明，找他的人满坑都是。到底会不会要这么猫手猫脚的？哎，你那老公呀，我看是中看不中用，看、啊、个摊儿都不会。你说谁中看不中用啊？我可是……完了，我不能说自己是沈清河。说呀，你是谁呀？菜场管理员。你再多说一句，我明天就让你卷铺盖走人。呦呦呦，不就是个破管理员吗？还在这耍起威风来了，哼！不知道的话，还以为他就是北城首富沈清河呢。不准你在我面前提沈清河这嗓子！为什么不能提啊？人家沈清河可是北城首富，多少女孩子呀都上赶着嫁给他呢。你倒好，还嫌弃他。沈氏集团一个保安一个月都一万二了。比他这卖鱼的强多了。为什么不能提沈清河？这个明明是我画的。哼<笑>，那又怎么样？这上面的获奖证书可是沈清河亲笔给我签的字。怎么样，不服啊？我会在这卖鱼，都是拜他所赐。这应该有什么误会吧？能有什么误会？嗯，我告诉你，沈金刚，我们就算是饿死，去乞讨，你也不能去他们公司当保安，听到没有？啊
，我绝对不会去他公司当保安的，绝对不会。出去把外面柜子擦干净。啊，小、啊、左，我可算找、啊啊。闭嘴！你来干什么？我一整天话题也不接呀，我来就是为了告诉老爷和老夫人发生事。你怎么不早说呀？你电话还怎么挂？哎呀！哎，嗯，这个好，嗯嗯，沈清河，你在这儿做什么？你就是沈清河？什么沈清河？我沈金刚。他就是，他是沈清河，沈总，我，没错，我就是沈清河。沈清河，你这个眼瞎的，我弄死你！啊嗯、我。你这个不孝之子，你你结婚的事儿，你打算瞒我们多久啊？你这也不谈恋爱，一天天跟张秘书在一块儿，你妈都怀疑你是不是喜欢男人了。你什么时候带着你的媳妇来见我们？是啊，你妈都专门嘱咐留好了五套上海的汤平衣产，十套旧金山的公寓，还不知道够不够作为儿媳妇见面礼呢。你这不是打了要饭吗？他不知道我叫沈清河，也不知道我是有钱人。我跟他说我叫沈金刚。你这不是骗婚吗？哎呀，奶奶，你又不是没看到，你看他对赵助理那态度。要是他知道我是沈清河，我这老婆没追成就先被打死了呀！奶奶，你这混小子！你到底做了什么混账的事情？你看看看，把人小赵都打成什么样子了，这该有多大的恨呐、啊！我是这沈总，你到底干什么了？哎呀，我也想知道啊。所以奶奶，在我找到原因之前，你们千万别暴露。等我搞清楚这一切，让婷婷爱上我之后，我就带她和两个宝贝孙子来见你们。什么？还有两个宝贝孙子呢？那你什么时候带两个宝贝曾孙子来见我们呀？放心，等我解除了误会，肯定第一时间带他来见你们。人家一个人这么多年带俩孩子，多不容易啊！你得对老婆好，听到没有？嗯，婷婷，我回来啦。别扫了，你休息会儿。来，你坐，你坐、啊。老婆，你刚刚打人手疼不疼？哎，我给你买了跌打损伤药，还有一些补身体的。我给你涂。不用了，我没事儿。别让我再看见那个人，我见他一次，我打他一次。啊、好，我陪老婆一起打。嗯你的手上为什么也有一个先行胎记？难道当年害我怀孕的人是你？你的手上为什么也有一个先行胎记？当年害我怀孕的人手上也有一个。哎，我这是刺青，我看孩子们都有，我就整了一个。一家人就是要整整齐齐嘛！啊，这么巧！妈咪，你看，金刚爸爸给我们买了好多好吃的。哇，又是哈根达斯冰淇淋耶！哈根达斯，一百块一个的哈根达斯？怎么怎么了？一百块钱一个很贵吗？沈金刚。
你菜场管理员一个月只有一千五百块钱，一百一个的哈根达斯，你买了三十个，嗯，你怎么买得起的？啊，我，啊、嗯，你怎么买得起的？啊，呃，老婆，其实我有个朋友，他在便利店打工。呃，他说这哈根达斯快过期了，所以他打折卖给我的。打折你也不能买这么贵的冰淇淋啊！啊沈金刚，咱们是什么样的生活水平，就过什么样的日子，不行吗？啊，好，你别生气，我知道了，老婆。好了，去洗手吃饭吧。吃饭了。走，吃饭去。嗯，谁让你给我买哈根达斯的？嗯，扣工资，扣工资，我哈根达斯有什么错？我有什么错？嗯、莫哥，我保护费。刚交了没两天，你怎么又来了？哎哎哎！你看那个男的又来骚扰宋听了。谁说我是来收保护费的？听听，哎，<笑>瞧瞧这手粗糙的！哎，你过来！我告诉你，我已经结婚了。结婚了？那不是更有意思吗？<笑>你别过来！小小小小女孩子，别做傻事，都放下。哎哎哎哎！哎呀！笑笑笑笑笑什么笑？别过来！你叫我老公不会放过你的。切，我已经打听过了，你老公就是那个吃软饭的小白脸，他来了能怎么样？滚！你谁呀、啊？我就是你口中的小白脸。哎，老婆，你没事吧？哎呀，你快走，我能对付他。哎呀，老婆在这儿，我走什么走？哦、我喜欢你最天真的笑容，充满魔力与冲突。我去，立刻，马上给我道歉，嫂子，我饶不了你。你还是先担心担心你自己吧，我有什么好担心？这一代我是大哥，我说了算。你是大哥呀，大哥啊？我怎么不知道？我还有个大哥呀，强哥，就是这小子，天天打着你的名号，到处招摇撞骗。强哥，我错了，强哥，我只不过是收个小钱养家糊口而已。强哥，强哥，我错了，强哥。咋了？我错了，强哥。头疼。你饶我一次吧，强哥。强哥，强哥，我错了，强哥。强哥，你饶我一次吧，强哥。你怎么知道这些人会过来？嗯、呃，我我我下班路上遇到的，呃，所以刚好给他们指了个路。山哥，我已经和我这个表哥断绝关系了。你看，打成这样。合理了，金刚也不知道去哪儿了，打电话也不接。这种事，我不想再看到第二次。哎，肯定，肯定。宋宁，你来了。经理，他怎么了？啊，我已经调查清楚了。他呀，仗着说我表哥到处欺负人，我刚才已经收拾过他了。你这愣着干嘛？快走啊！呃，那个宋宋婷啊，时间不早了，要不你也回家吧？啊，那经理，我先回去了。哎哎，你放心，这样的事儿啊，以后都不会再发生了。啊，好嘞，经理辛苦了。哎，再见。再见，再见。陈总，你
你你没事吧？你让你受委屈了。以后再敢有人为难我老婆，你们就都给我走吧！不会的，以后再也不会有这样的事发生。还有，以后你就当我是个普通菜市场管理员，千万别让我老婆起疑心。您放心，我一定装作不认识你啊！不对，刚刚经理来的时候，金刚也在。万一经理误会是金刚带来的人来闹事怎么办？哎，不行，我得回去看看。经理，你们这是在干什么？你们这是在干什么？我。我们，呃、他他他抢我衣服，嗯，他抢你的衣服，呃呃，对，他抢我衣服，对，我是在抢他的衣服。哎，等等，经理，你为什么要抢他的衣服啊？我为什？啊、呃，因为我没钱付管理员服的服装费，所以他必须要扒掉。让我还给他，嗯、呃，你没钱怎么跟我说呀？他们都说我是吃软饭的小白脸，不能再花你的钱了。呃，对我们这个管理员的服装费是需要另付的啊。多少钱我给你？一，一百。没事。那那我说。嗯、哎呀。连这么点钱也拿不出来，以前过的究竟是什么日子？花的怎么样啦？妈咪，老师说后天学校要举行家长会，妈咪，这次我们会有把柄了吗？吃水果了。金刚，你。后天有时间吗？啊，金刚。呃呃，你后天有时间吗？怎么了？当然有时间，我和妈咪一起去。耶、yeah! <笑>！那就麻烦你了。不麻烦。妈咪又落雨了。那个，等我发了工资，我去找师傅来修。我找人来修吧。你连一百块都拿不出，你怎么找人修啊？你放心，我自有妙计。沈大哥，我们来修屋顶了。这些人靠谱吗？嗯，放心。这几个呢，都是当初一起睡桥洞的兄弟，保证，妥妥的。妈咪，你房间的被子都湿了，爸比房间里的也湿了，我们四个晚上一起睡吧。嗯，我、嗯、操，居然还没睡在一起，沈总效率太低，沈总不行了。哥哥，我们为什么不能让他俩自己睡呢？笨蛋，我们要确保他们是睡在一起的才能走呀！哥哥，你真聪明，毕竟吃了法明那么多冰淇淋，我们还是要帮帮他。哎，哎呀！嗯
，你，你不困吗？哦哦我，我不困，你你先睡吧。妈咪，爸比别吃了，再吃我们家最后一条被子就没了。咚咚咚的被窝了，凉飕飕的。两个个今天晚上就先将就一下。啊啊！快快睡！啊啊！你你你怎么还没睡啊？习惯了，带孩子的时候睡得都比较浅。婷婷，你后悔生下他们吗？当然不后悔，他们是我在这世上唯一的前伴了，至少我不再是孤单一个人了。妈、嗯、妈，很晚了，我们先睡觉吧。好了，别哭了。等你酒醒了，告诉我你的名字，我们在一起，好不好？婷婷，以后我不会再让你一个人了。妈咪，爸比今天怎么没来呀？爸爸临时有点事情，处理好了就过来，好不好？好，走吧。你们俩哥哥昨天不是说你们有话吗？我爸比马上来。骗人，撒谎精。对对对。小朋友，你这么说话很没有礼貌。我知道你，我妈妈说你未婚夫一不检点。不许说我妈，你快话。不许说我妈，你快话！呃，大壮，你个没爹养的破皮贱人，你竟然敢打我儿子啊！夫人，你消消气。小莫，还不赶紧跟卢大壮道歉？老师，怎么能只让小莫道歉呢？小莫动手虽然是不对的，但是他儿子先骂的人。你个臭卖鱼的啊！我儿子骂你几句，怎么了？啊？妈妈，我心痛，肝痛，哪哪都痛。哎呀！哎呀我现在就带儿子去医院，我警告你啊！我儿子要是有个好歹，我看你没完！你要谁好看？你要谁好看？爸比，你是宋城的丈夫啊？那你来替他还钱好。我儿子不可能无缘无故推人，是你儿子先骂。你胡说！我儿子从来不骂人。你这个穷鬼，竟然敢污蔑我！你是不是污蔑，需要讲证据？哼，你个臭卖鱼的啊！你有什么资格跟我讲证据？我跟你说话那都是抬举你。好，既然说不清楚，那我们就调监控，一看就清楚。哎，我劝你们啊，少节外生枝。我老公可是沈氏集团的高层管理，能有多高？全国首富沈清河，你知道吧？他身边的秘书张秘书，那我老公都是能说得上话的。我怎么不知道我们集团还有这么仗势欺人的人？张秘书，哎，我我老公啊，是的，他沈氏集团工作的无量，还是咱们公司大东给招聘进去的呢。啊。<笑>不好意思，我不认识。张秘书，您这是……不过我倒是听说有人仗着我们沈氏集团的名声，在外边仗势欺人。我没有，是他们在。不用解释，监控我已经调出来，大家一起。我妈妈说你未婚先孕不检点，不许哭，我妈你坏话。你的孩子，我会带他去检查。如果有什么问题的话，沈氏集团自会负责。
。哎呦，那那不用检查，这都是小孩子之间的小打小闹嘛。哦，是吧？那子不教，父之过。明天他爸也不用来上班了。什么？您的意思是，公司要开除我老公？集团不需要品行不正的人。今天开不开心啊？开心。您是不是错？看了。你干什么？哎，你你干什么？他在吃马鼻豆腐。啊，不不不是，天气热。我怕你老公热的，现在不热的。你和张秘书熟吗？呃，说我，真、呃、我呀，真土，就我，就你。呃、不是，呃，对，啊，不是，我大学的时候救过他的命。啊，对对对对对，上大学的时候不吃不上饭，是是是，这算是给了我饭吃。嗯，那那那我就先走了。哎，谢谢啊，不客气。你自己都吃不起饭，还要去帮助别人，你也太舍己为人了吧？不过，我看那个张秘书对你好像不一般啊。什么不一般？他又怕你热，又给你解围，他该不会是喜欢你吧？哎呀，开什么玩笑啊！我倒看着挺像的。哦。一看你就是树平削的剧看多了，很痛的。笑什么？呃，呃，对了，之前菜场经理知道咱们的情况，特意给咱们批准员工内部福利。真的？嗯，那还不赶紧走？宝贝们，我们要去看新房子了，走吧，走。<笑>这是咱们公司的房子吗？嗯，天哪，这也太大了吧！真材实料，这福利也太好了吧！不对，这虽说是员工福利，但是这么大的房子，价格肯定不便宜吧？要不，还是算了，还是算了。哎，不贵。八八八一个月，八八八。你要是还觉得贵的话，我跟领导再商量一下。不贵，真的不贵。太划算了，宝贝。以后我们就住在这个大房子里面，好不好？好。那我们今天下午应该做什么？你帮我看一下证了没有？啊，呃，往往左点哦，这样呢？呃，再右一点，再右一点，好了吗？呃，差不多了。好了，大功告成了。啊！啊！妈妈把这两人的亲亲。爸比，你的脸好红呀！没有，你看错了。爸比，你再亲妈咪一下，我要记录下来。记录什么记录？你们两个自己房间收拾好没有？赶紧收拾去，快去！爸比，你是不是害羞啊？是。要是再胡说，我不给你做糖醋排骨了！快去！好。嗯、呃，刚刚。哦，刚刚就一个意外，我们继续收拾吧。
，来年那好，欢迎下次光临，慢走啊。宋清。哟，这不是宋清吗？听别人说你在这儿杀鱼，我还不相信呢、啊。没想到是真的。你说你怎么混成这样？这么多年不见，还真是一点长进都没有。这小姐，我跟你非亲非故，你跟我说这些话，太可笑了吧？你什么意思？你要是来买鱼的，我非常乐意服务你。如果你是来挑衅我的，门在那边。好，服务是吧？那你今天就好好服务服务我，就那条吧。好。啊啊啊！真是粗鄙不堪、啊！我当然是粗人了，比不上宋小姐。喏，一共八千，你想宰我？这可是海鱼。宋家家大业大，不可能付不起这八千块吧？那怎么可能？不就是钓破鱼吗？买单！你还不知道吧？我和沈清河订婚了。很快，我就是沈氏集团的少奶奶。到时候想要弄死你，就跟踩死一只蚂蚁一样简单。那就先恭喜沈太太。而你和你的野种，就只配活在这种烂泥滩里。我警告你，你说我可以，你带我孩子，你敢打我，我跟你拼了！沈总，我亲眼所见，您前未婚妻和您太太打起来了。以后你先去拦住宋月，还有以后千万别让她进来。呃，是你别看我老婆平时大大咧咧的，她其实是一个柔弱的、不能自理的性格。嗯，哦，呃，沈，沈沈总，您确定这是柔弱吗？没事，没事。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，那个，今天菜市场监控啊，都都坏了。经理，对不起啊，我我我知道、啊，这不是你的错。啊哎、<咳>呃，我们老板说了，不能让商户寒心，必要时候一定要维护商户的利益，所以这件事啊，你就别担心了，我们一定会为你撑腰的，好好干。谢谢经理，经理慢走。沈总，光明大饭店这边有个并购洽谈需要您出面。好，我现在过去。听听，我今天抽奖抽中了光明大饭店的限时霸王餐，真的？是啊，快带上小师小莫走。小师小莫还没放学呢。哎呀，瞧我这记性！哎，那我们打包吧。我可以，我问问金刚。哎。哎，别管那些臭男人了，去晚了可就没了。哎呀，走吧。哎，我摊儿还没收呢，大婶帮忙照顾下他，我们马上就回来。哎，来，沈总，我们几个敬你一杯。啊，沈总，贵公司做事方式就是，洽谈连负责人都不用来吗？啊，不是，沈总，实在是有事耽搁了。<笑>我们老公他们呀，已经在路上了。哎哎哎，沈总，沈总，沈总等,等,等一等，沈总，沈总，沈总，我再考虑考虑，沈总，放开！这声音，我靠！什么情况
，好你个神经啊！早安，你先回去，这交给我。可是他，哼<笑>，你们先回去。沈金刚。你不应该在菜市场值班吗？为什么出现在这儿？问你话呢。沈金刚，我真没想到你竟然这么自甘懦弱。自甘堕落？不然呢？你跟他们在门口拉拉扯扯干什么？难道不是陪酒吗？陪酒？与其让他怀疑我的身份，不如将错就错。事到如今，我也不瞒着你了。其实，我一直还有个副业。副业？我不想让别人觉得我是个没用的男人，而且，我想让你和孩子们过上更好的生活，所以我才……你为了我跟孩子做这些，我真的很感动。可是，你也不能出卖色相啊！呃，没有没有，真的没有，我只卖酒。今天是例外，他们觉得我好看，所以，所以就，我发誓，我绝对没有任何不轨行为，我发誓。老婆，你不会看不起我吧？怎么会呢？我现在就进去给你讨个公道。走。呃呃告诉你，我老公卖艺不卖身。嗯，什么卖艺啊？啊，你老公有什么才艺啊？还不就是脸好看点？不就是想让我老公陪你们喝酒吗？啊啊啊！不不不不不不不，这这酒我喝了。啊啊！这老婆，这酒度是很高的。酒我已经喝完了，人我带走了。嗯嗯嗯嗯，别，啥？小飞啊啊，快点儿！啊啊，走。哎。你说你情商这么差，你怎么还喝这么多呀？你你难，你怎么突然亲我？你是我老公，合法的。我亲你一下怎么了？合法。咱们虽然没钱没势，但我也不能看着那些人欺负你啊！放心，我以后一定好好赚钱，让你过上更好的生活。啊啊、好，我相信你，我家婷婷最厉害了。爸比，妈咪怎么了？他喝喝醉了。妈咪喝醉酒喜欢乱跑。爸比，晚上要和妈咪一起会哟、啊。一一起。爸比，把妈咪照顾好。啊、婷婷，进被子里睡。沈清高，怎么了？喝醉了酒都不安分，婷婷，婷婷，帅哥，让我看看你的腹肌，婷婷，你放开我，别说话。
，不行，还没洗澡呢。你给我洗澡去，走。婷婷，婷婷，洗澡去，洗澡。婷婷，哎，婷婷，你冷静点。哎，什么凶啊？我跟你一起洗澡。婷婷，嗯嗯嗯，是。弟弟啊，我觉得我已经很干净了。嗯，<笑>啊、<笑>这下不臭了，不臭了。<笑>这么多年了，还是这么彪。来，吃个鸡腿儿，看你瘦的。那你昨晚摸的那么开心，嘟嘟囔囔说什么呢？哦，没什么。这个给你。这种处理好的水果，肯定很贵吧？没有，呃，我上班摸鱼，随手剥的。越来越会过日子了。嗯。这个明明是我画的。哼<笑>，那又怎么样？这上面的获奖证书可是沈清河亲笔给我签的字，怎么样？不服啊？婷婷，你怎么了？没什么，我们继续吃饭吧。嗯。大兵，大兵该花花了，你们快去看看吧。小诗，你等爸比把菜盛完，再去看妈咪，好不好？不行，现在就要去。爸比每次花花的时候都会哭，我不想看见妈咪哭。啊啊这些都是你画的，画主儿的。啊，我们吃饭吧，饭做好了。好。爸比，你今天烧的菜都没有糊，三和盐也没有放错，好的，你真厉害。你们俩给我闭嘴，好好吃饭。来，小莫。多吃点鸡蛋，长身体。小诗也吃，来。我听说最近沈氏集团在招新设计师，连首席设计师都要重选。真的？嗯，所以你要不要去试试？我我不想。我我不想。嗯。连这么好的手稿都看不上，那沈清河肯定是眼瞎了。沈清河眼瞎也不是一天两天了。你怎么知道啊？你又没见过。他要是不眼瞎，为什么要选宋月当首席设计师啊？婷婷，人生很短暂，你该追求你想追求的。况且现在有我跟孩子们做你最坚强的后盾。我们都支持妈咪。那我试试。一定是你看错了，沈总怎么可能？哎，沈沈总，嘿嘿嘿嘿。
真的是你啊，陈总！真没想到在这里也能看见你。哎呀，陈总啊！<笑>嘿嘿，能见到你，我太开心了。自从上次见到你、呃，上次，呃，上次的钱不是结清了吗？结清了。上次做群演，这价格太低了。呃，这次再找我演出，呃、得加钱。呃呃，嗯，呃，沈老弟啊，你说的对，上次的费用呢？我找人再商量商量啊，那我先走了。群演？什么群演？呃，我之前在天桥底下做过一段时间的群演。你还会演戏呢？你还会演戏呢？那当然。我上次演的角色就叫沈总，霸道总裁。当群演啊，很累的，不能睡觉，冬天冷，夏天热，房子还漏雨，盒饭连块肉都没有。这也太惨了吧！我，我是不是说的太过了？放心，以后。天天做肉给你吃，保证把你养得白白胖胖的。啊！只要和婷婷在一起，我什么都可以不要。哎呀，造孽呀，造孽呀！别报了，别报了！你们家漏雨了，赶紧回去看看吧。啊！哎，还好没打湿。所以，这是什么？这个是我之前买的一幅画。这幅画竟然被婷婷保存的这么好。上次搬家的时候忘记带走了，我惦记了好久。所以你大老远跑回来，就就是为了这幅画？嗯，是不是有点夸张啊？没什么。只是我没想到你会为了一幅画千里迢迢跑回来。这幅画对我来说很重要，我一直都很想知道这幅画的作者是谁。婷婷，其实我，其实我，其实不知道这幅画的作者是谁也好，万一他塌房了呢？那我的精神支柱也没了，你说对吧？如果他知道这幅画的作者就是害她怀孕，造成她这么多年苦难的人，他一定会很痛苦。对了，你刚刚想跟我说什么？没什么，我就想说，跟你结婚很开心。你跟我说这个干嘛？我们两个可是并肩同行的好战友。可我不只想跟你做战友。婷婷，你现在是不是也开始喜欢我了？十<笑>年，我和你干呀？我和你干嘛？滚开！但凡有个镜子照照自己，你也不会出来吓人。放开我！好我！干什么？放开我！从哪冒出来的？对呀，这啊！不想死就赶紧滚！你们给我等着，小帅哥。哎，你还记不记得你当时买了我的画
，能不能告诉我你叫什么名字？嘘，我的名字是个秘密。我还是等你醒过来吧。你长得这么好看，留下来陪陪我吧。你陪陪我吧，好吗？今天真的很倒霉，我后妈的女儿又动了我的东西。自从他们进入我家之后，我就没有家人了，没有人爱我。好了，别哭了，陪陪我吧。等你酒醒了，告诉我你的名字，我们在一起，好不好？你知道吗？后来第二天早上，我就出去了一下，回来你就不见了。那天就想给你。嗯爸，好端端的，你为什么重选首席设计师啊？我有自己的考虑。不管你有什么打算，你现在马上给我回来一趟。我现在不方便。昨晚宋月割腕自杀了。月月，你怎么能这么想不开呀、啊？孩子，你要是真的有个三长两短。你让妈可怎么活呀？现在我被沈家退了婚不说，我连首席设计师的位置都保不住了，我还有什么脸活着？月月，月月，够了！发什么疯？沈家说了，沈清河马上过来，别在这里丢人现眼。你看看你的女儿，都被你惯成什么样子了？那也比你那个未婚先孕的女儿要强。你还有个女儿啊？呃，是我，我是还有个女儿，但是她早就难产死了。清河，你终于来了！我来是告诉你，婚约早就取消了，你我再无可能。那那首席珠宝设计师呢？你一定要把我逼死为止吗？到时候有海选，你可以来参加，大家公平竞争。清河，我那么爱你，你怎么能这么对我？可我早就说过我不爱你。婚姻已经作废了，以后别再缠着我。你怎么能这样对我？<笑>因为我已经找到我最喜欢的人。我要守护他一辈子。我刚把两个孩子送回家，马上就来接你。听说了没？宋清，他找了个小白脸，家里可穷了。哎呦，我听我儿子说呀。她那个老公小白脸没用，连条鱼呀、啊、都杀不了，是不是？哎呦，真是！青天啊，好久不见啊！我这次来是专门给你送请柬的。我要结婚了，知道新娘是谁吗？<笑>我们村长的女儿，你现在心里一定很后悔吧？哎，你在干什么？你们两个要是没事儿，把你们的破车开走，别挡着我家大门。别不识好歹，你
，我可是好心好意，让你见见世面。毕竟你那个小白脸的老公，他一辈子也买不起车。宋婷，小弟夫妻俩可是好心过来给你们送请柬，你怎么还不领情呢？你，你老公呀，就是一个外来的穷光蛋，好狠也成江比了。宋婷，你就说吧，你是不是心里特后悔吧？当初没有嫁给我，现在过得是不是很屈？他要是后悔了，你还真打算娶她呀、啊？那怎么可能呢？她一个生过孩子的女人，而且还带着两个拖油瓶，她怎么能配得上我呢？宋婷啊，你当初要选她是能跟陈翔该多好，非要找一个外村啊！哎，你走什么呀？你那个穷鬼老公呢？哎呦，该不会是丢下你跑路了吧？<笑>这个车子我在电视上见过，可贵了。这个车的钱呀，能盖起好几栋大楼了。这个车子不会是来找你的吧？找他？想什么呢？那可是豪车，怎么会找他呢？宋金刚，婷婷。我来接你，这就是宋婷的老公，真不能开豪车。你看人家穿的衣服，人五人六的。呃啊，你车哪来的？呃，你车哪来的？呃，我从张秘书那顺的。你，走吧。他那车一看就是租的。我这车才是真金白银买的，这次把花也带过来了，我就放心了。喂，你好，你说什么？好，我知道了。金刚，我刚刚收到沈氏集团的录取书了。真的，恭喜你啊，婷婷，这样子就能追求你的梦想了。但是，小诗和小莫怎么办？北城有很多很好的幼儿园，到时候我们一起去北城吧。那你的压力会不会很大？只要是为了你，我做什么都值得。搬家有我，放心去上班吧。宋婷，你可以的，你要努力，不负家人的期望，加油！宋小姐，你好，<笑>真巧。周秘书，呃，要不我带您过去？哦，那就麻烦您了。不麻烦，不麻烦，请。哦，您请，您请，张秘书。您请，您请，您请，您请，您请。来来来来，这就是我们集团的设计部，目前在职的员工一共有一百位，这里就是你的工位，请坐。谢谢张秘书。不客气，要是有什么需要帮忙的，随时过来找我。好。这新来的什么来头啊？张秘书亲自带路，不知道啊，不会是总裁的亲戚吧？他们在嘀咕什么？你们先去那边收拾，我接个电话。沈总，只就按照您的吩咐安排妥当。夫人已经入职了。干得不错，这个月去财务部领奖金。爸比，我们把房子收拾的和之前一样啊，妈咪一定会喜欢的。
爸比先去做饭，等妈咪回来，我们一起吃饭，好不好？好。听说今天来了一个新人，宋月小姐，人在哪儿？怎么是你？怎么不能是我？你有什么资格来这儿？你懂设计吗？我曾经拿过珠宝设计的缪斯奖。我为什么跑来这？是那个享誉国际的缪斯奖吗？是那个享誉国际的缪斯奖吗？宋婷，你真厉害！你们可能还不知道吧？你们眼前这个人可是连大学都没读。无论有没有读完大学，我都是正经应聘进来的。正经应聘进来的又能怎样？一个未婚生子还被大学开除的人，你有什么资格跟我坐在一个办公室？宋叶，你不要太过分了，真看不出来他是这样的人。是啊，未婚生子，那私生活得多乱啊！我过分？你，你又能拿我怎么样啊？我是宋家的大小姐，也是珠宝设计部的开源工程，而你，只不过是带着两个野种。你敢碰我？你，我早就不是当初那个逆来顺受的宋婷。我告诉你，你要是再敢对我动手动脚，我一定让你知道，什么叫做悔不当初。哦，妈咪辛苦了，谢谢宝贝们，真乖。祝你在珠宝设计领域从此走花路。妈咪，这个新蛋是我洗的。妈咪，这个鸡蛋是我打的。真棒！那一会儿妈咪只吃这两个菜，好不好？好。<笑>这这个给你。这是什么？就当你入职。呃，送你的礼物，打开看看。神神秘秘的，<笑>这个戒指不是当年沈氏集团珠宝部的开山巨作吗？我记得拍卖价格几个亿，沈氏集团都没卖。你怎么会有？<咳>呃，我呃呃呃，那个是呃义乌买的，呃，高仿。高仿，我去！哎呀，这仿的也太逼真了吧！多少钱仿的呀？哎呀，我去！呃，呃，不贵，也就七十块。真的假的？嗯，那这不比买真的划算啊！而且戴上还这么真。哎，对了，你把那个高仿师傅的联系方式给我呗。我给两个宝贝仿点变形金刚、芭比娃娃什么的。小莫，小莫，你是不是最喜欢变形金刚啦？小诗是不是最喜欢芭比娃娃啦？到时候给你买好。啊啊啊、怎么了？不知道我有没有机会。为你戴上这枚戒指。是我贪心的小哥。不知道我有没有机会为你戴上这枚戒指。哎呀，老沈说的没错，我这儿媳妇儿长得真俊呢。<笑>是啊，看着就让人愉悦。那当然，只是陪我这不开窍的儿子呀，亏了。哎，这我这儿媳妇儿每天要走这么远上下班，这也太危险了。慕容，我们给少夫人陪辆车吧。你傻呀，这不就都知道了？对了
，把沈氏珠宝设计部搬到我儿媳妇家对面吧。这……我去，现在碰瓷都这么明目张胆了吗？哎呦！呃，我的腿，呃，我的腿断了，呃，我的腿啊，哎呦，哎，哎呦，我的腿，哎呦，我的腿，没事吧？呃，我的我的腿断了，我的腿，哎呦，我的腿断了，哎呦，我的腿断了，哎呦。哎，说吧，要多少？呃，一千。呃，不不不，十万，这这这是吧？你，哎呦，我的天，行吧？哎，等等等等，别给他。啊，不是你谁呀、啊？关你什么事儿？儿媳妇，哎呦，伤这么严重，你这十万肯定不够啊，你得要个一百万。呃，确实，这小姑娘说的对，是的。但是现在现金都不好带，这样吧，你把你手机拿出来，你让他给你扫码啊。小磊，爬高点，再高点。不是你抢我手机干嘛？哎，大家都看看，他的腿一点问题都没有，碰瓷儿呢。原来装的，碰瓷儿的呀。你你拿来吧，你。你车不要了？什么年代了还碰瓷儿？阿姨。没事了，真不愧是我儿媳妇儿。啊，您说什么？哎，阿姨，我们是不是在哪见过啊？我看您挺面熟的。啊，当然没见过。你阿姨我呀，就是个大众脸。哎呦，谢谢你啊，小姑娘。没关系，阿姨，举手之劳。怎么能是举手之劳呢？怎么能是举手之劳呢？我一定要好好谢谢你啊，小姑娘。啊，真的不用了，阿姨，您太客气了。哎，不行，做人呀要知恩图报。哎呦，啊，小姑娘，你就住这附近吧。哦、啊，对对对对，我就住这附近。那咱们去你家坐坐，就当交个朋友。呃，这不太好吧？哎。你看着我像是个有钱人，其实我是个孤寡老人，没儿没女的。我看见你啊，就想起我女儿。啊、可惜，可惜她。阿姨，您女儿是？啊、对对不起，阿姨，我提起您伤心事儿了。其实。我母亲也在我小时候就离世了。她如果在世的话，应该跟您差不多年纪。阿姨，如果您不介意的话，您就认我做您的女儿吧。只要您孤单了，尽管来找我。好，那我今天可以去你家吗？当然，以后我家就是您家。哎，阿姨。我带你去看看我家，我家可漂亮了。哎、啊啊，还有两个孩子，有一个女。这就是我家，带您看看。金刚，妈，妈，妈呀！你从哪里找来的这个阿姨啊？小伙子。我是听听的朋友、啊，你叫我杨阿姨就好。杨阿姨，金刚，这是我今天刚认识的阿姨，她说她心下无子女，所以我就把她带来咱家看看。听听呀，就是心善。嗯，妈咪，小心小莫。阿姨，这就是我的两个孩子。哦，真可爱呀！小石小莫，快叫奶奶。奶奶好，哦，好好好，哎呦，想吃什么跟奶奶说，奶奶有钱都给你们买。阿姨，您不用破费了，呃、哦，我去给您切点水果吧。啊、哦，哎，你说我给两个宝宝包个小红包，一人一千万够花。
，您就别折腾了。还有，您怎么跑到宋厅跟前了？您还说您膝下无子女，那我是什么？我认识你吗？人家宋厅说了要认我做妈妈，就这么说，你得喊我丈母娘。您真是有了儿媳妇忘了儿子。你这个倒霉玩意儿，我记你干什么？身边就知道惹我生气。人家宋厅又好看又懂事，又温柔又热心，你有什么？行行行，我什么都没有，宋厅最好，行不行？您记住，可千万别给我穿帮，到时候更解释不清楚。你放心，我有分寸。<笑>阿姨，您尝尝。妈，哎。你尝尝我做的汤合不合你的胃口？哎呦，我从来没吃过孩子做的饭，我这心里不满呀。哦，对了，我给宝宝们准备了红包见面礼，<笑>来，一人一千万，奶奶给的礼物，一人一千万，奶奶的见面礼。<笑>你没事吧？没事，我我就是没干过这么多钱。阿姨，妈，这钱太贵重了。我知道您有钱，但是咱也不能这么花呀。没事的，我开心。你要是不让我花，哎呀，我这心里我就伤心了。您别难过，我不是让您伤心的意思，妈咪。小莫花不了这么多钱，妈咪拿去用。对呀，你帮孩子收着，等他们长大了再用。算了，我先收着，等后面找到合适的机会再还吧。行，那我,我就先替他们收下了。哎，你这个戒指啊，我在旧货市场买的，是不是特真，像真的一样？高仿的。啊<笑>啊、哦哦，跟真的一样。我这刚好有跟他配套的，哎呦，就把这个给你，当给我女儿的见面礼了。就把这个给你，当给我女儿的见面礼。不用不用不用，这个太贵重了，我真的不能收。阿姨，你要是不收的话，我知道你后悔了，不想认我这个妈。我知道，哪有那么容易？就这么白白的捡一个漂亮大闺女，<笑>阿姨，您别难过，别难过，我收，我收下了。好，我不难过。来，来，我给你戴上。哎呦，哎呦，啊、恭喜各位通过了我们集团前三轮珠宝设计师大赛。这最后一轮，它的最终结果也将影响我们集团新一轮首席设计师的诞生。接下来就由我为大家揭晓我们本次中选赛的。宋听，宋听，我劝你最好还是不要参加比赛了，给自己留点尊严吧。我参不参加比赛？还轮不到你做主吧？沈清河不过是有事耽搁，等他回来，我依然是沈氏集团的少奶奶，而你，在我手底下，能讨到什么好处？你呀、啊，还是只会这种上表台面的东西。我告诉你，我会在比赛上。堂堂正正的赢，沈清河他绝对眼瞎，好久都没见妈咪生气了。他他又怎么你了？你知道他看上谁了吗？他看上宋月了。<笑>他脑子绝对有病。我说沈清河，你这么激动干什么？我我我替你生气啊！沈清河这人真不是东西。没关系，反正这次比赛我肯定能赢过他。我看你对宋月意见很大，你们俩是有什么过节吗
，都已经过去了。现在在我的人生里面，这些人都不重要。那谁才是最重要？是谁？是谁？哎呀，是你们两个小可爱。嗯，比赛结束之后，我有话跟你说。正好，我也有话跟你说。等比赛结束，我就把一切都告诉你。经过层层选拔，本次善影珠宝设计大赛接近尾声。下面，让两位评委来向我们公布大赛的获奖者。下面让两位评委来向我们公布大赛的获奖者。两位设计师的作品都非常优秀，我们刚刚很惊喜。宋月小姐，这次的作品非常优秀，但好像多年以来也没有什么惊喜。反观宋青的小姐。作品虽然没有那么华丽，可胜在创意，出类拔萃。所以，我们最后的决定是：是不是该宣布听听获奖了？应该是。我宣布，本次比赛的获胜者是。苏婷不能获奖。怎么会这样？我现在去现场，你先别着急。哎，宋家要是欺负听听。你没有必要顾及什么情面。嗯，宋婷不能获奖。抄袭我的成名作，你怎么还有脸站在这里？你凭什么说我抄袭？大家应该还都有印象吧？这对耳环就是当年我在国际上获奖的作品，而宋听的作品。分明就是抄袭我当年的设计，不知廉耻！抄袭还敢出来？果然什么人都有，但也没有什么证据证明就是宋听抄袭了。万一是宋月呢？很快我就是沈氏集团的少奶奶，到时候想要弄死你，就跟踩死一只蚂蚁一样。五年前我获奖的评委可是沈清河，是他亲自给我颁的奖，而宋听分明就是抄袭我的设计。而宋清，分明就是抄袭我的设计啊！宋月虽然这么多年没有什么进步，但是起码做的比自己好。宋清，你抄袭我的设计，还敢拿来和我比赛？哼！宋凯，你不配碰我的东西！你的东西。你别忘了，自从你被赶出宋家的那一刻开始，你就没有自己的东西了。宋月是什么意思？宋听和他是一家的。各位可能还不知道吧，这就是我那个不知廉耻、未婚先孕被赶出家门的姐。宋家的大女儿还活着，应该是的，毕竟当年没有人亲眼看到她死去。难怪宋听听到我的名字这么生气。原来当年我签下的作品，就是宋月抄袭宋听的啊！这可是，就算是这样，您也不是故意的呀。哎，难道你要这样无凭无据的去揭穿他吗？而且，宋听小姐好像还不知道你的身份。身份我可以慢慢解释，但我不可能让宋听受这种侮辱。我早就跟你说过了，不要来参加这个比赛。你非要来，那就只能自取其辱了。难道我这一生都摆脱不了宋家吗？啊？怎么会这样？为什么？就不能自取其辱？听听。听听
，终于看见。沈总怎么会把我送听啊？他不是宋月的未婚夫吗？正式澄清下，我和宋月小姐的婚约早已解除，请宋小姐自重。各位，我代表沈氏集团宣布，沈氏集团珠宝设计大赛此届冠军就是宋听小姐，而且宋听小姐还将出任我们沈氏集团首席珠宝设计师的位置。谢谢大家。医生，他到底得了什么病？沈总，你要做好心理准备。你夫人她……您说她怎么了？她怀孕了。她现在身体比较虚弱，可能还会昏睡一会儿。等她醒来之后，我们再给她好好调养一下就好了。对不起，婷婷，是我没有照顾好你。不过你放心，我一定会给你个交代。沈总，都查清楚了，宋听确实是宋豪的女儿。宋听的生母知道宋豪出轨张娟之后，得了抑郁症，随后自杀离世。之后，张娟带着其女儿住进宋家。而宋听小姐的日子也随之变得更加简单。宋家更是对外宣称，只有宋月一个女儿。您在酒吧偶遇宋听小姐那天，就是宋月窃取作品获奖的日子。派人通知宋家。就说宋听的丈夫想见见她，是。宋听的老公有什么好见的？我早就听说了，他就是个上不了台面的乡巴佬。你懂什么？昨天在台上，清河是明显欣赏宋听的才华。既然清河要我们见。那就得去见，爸，你该不会是想和宋听的老公打好关系吧？他当年未婚先孕，丢尽了我们家的脸面，这些你都忘了吗？那都是多久以前的事儿了。现在宋听可是沈氏的首席珠宝设计师，也算是有出息了。以前的事儿就不要再提了。可是我，好了，走吧。你就是宋婷的丈夫，聋了吗？我老公在跟你说话呢。要不是清河让我们到这儿来，你以为我们会来见你一个乡巴佬吗？是吗？嗯。清河，你怎么在这儿？因为。我就是宋听老公，什么？这怎么可能？你怎么可能是宋听的丈夫？我也没想到，年少出名的宋月小姐，竟然所有作品都是抄袭宋听的。我……啊，清河，你先，你别生气啊，这之间是不是有什么误会啊？误会？啊啊！相信你们宋家才是我最大的误会吧，清河，我是真的爱你，我对你的爱都是真的。我，我说过的，我不在乎你爱不爱我，更不在乎你这个人，宋月。我再给你最后一次机会
，什么机会？立刻主动召开新闻发布会，就说你所有作品都是抄袭送听的。是金河，你这是逼我去死！沈清河，你这是逼我去死！清河，我们家呀，确实不知道你跟宋听已经结婚了。如果你要是早一点告诉我们的话，我们家月月一定会把首席设计师的头衔让给宋听的。哼，让？啊，是啊，因为我们月月呀。一直是把宋梯当自己家亲姐姐看的。至于用了宋梯的作品，那是因为月月不想让宋梯的才华被埋没呀。而且，呃，当初如果不是因为宋梯自己未婚先孕，我们家是不会把他。他当时才十九岁，你们把他赶出家门。有想过他怎么生活吗？沈总，您别生气。宋听的心血就是属于宋听的，轮不到你们在这里越俎代庖。我给你们三天时间，马上召开新闻发布会，然后滚出北城。你只是要赶尽杀绝吗？如果你们不照做的话，我一定会赶尽杀绝。我一定会赶尽杀绝。宋天的两个孩子呢？你也不介意吗？清河，你没必要替别人养孩子。你只是当年签字让我获了奖，觉得对不起宋天，对吗？那两个孩子就是我的。宋天，又是你！你马上召开记者发布会。按照沈清河的吩咐去做，爸，听我的话去做。你剽窃宋听的作品，又把怀着沈清河孩子的宋听赶出家门，就凭这两件事，沈清河就可以弄死我们。你听见没有？去做，不然的话，沈清河真的会对我们赶尽杀绝。我知道了，沈总。医院那边来消息，说宋清小姐马上就要醒了。婷婷，你醒了？我怎么会在这儿啊？你先起来，喝点水。你在射击大赛上晕倒了，那比赛呢？你放心，你就是冠军。等你病养好之后呢，你就可以回沈氏集团，做你的首席设计师了。真的吗？真的。但是婷婷，你要照顾好自己。我知道，为了小石小莫，我也会照顾好自己的身体的。你怀孕了。我怀孕了，你放心，这次有我在，我绝对会照顾好你。我不怕，只要你一直在我身边，我什么都不怕。但是，我真的能胜任首席设计师的位置吗？现在外面的人都觉得我是抄袭的，能。抄袭的事一定会被澄清的，宋月不会承认的。婷婷，这件事我一直没有告诉你。其实我，其实我，婷婷啊，妈，你没事吧？我没事儿，你怎么来了？哎呦，我一听你出事了，我马上就过来了。你身体有没有哪不舒服呀？没有，我感觉都挺好的、哦。没有不舒服就好。妈，有个小宝宝呢。哎呦，我我又要做奶奶了。哎呦，啊、那个那个沈沈金刚，你跟我出来一下
，快去啊！那我去了。去吧。哎呦，你刚才是不是打算跟丁丁坦白了？反正宋家的事都解决了，是时候坦白了。你傻呀！天天刚醒过来，还怀着身孕，这受点惊吓还了得？嗯，那总不能一直瞒着吧？那过两天的，等他身体稳定了再说。后天是听听的生日啊，那不正好吗？你在听听生日上好好给他道个歉，搞得浪漫一点，知道吗？嗯。听听，你什么时候站在那的？妈，我刚出来站那儿，你们聊什么呢？啊，没聊什么。哎呦，婷婷，这风大，小心着凉。咱们进去吧。好。各位，这位就是咱们设计部的新任总监宋听。<笑>谢谢大家，辛苦了，张秘书。不辛苦，加油。大家别站着了，都坐下吧。宋听。啊，不对，现在应该叫你首席了，你还是叫我宋听吧。以后啊，我们一起努力。真没想到那个宋月，她的所有设计品都是抄袭你的，这也太过分了。你怎么知道？你还不知道吗？就在昨晚，宋月发表了记者发布会。骗子，抄袭，业界耻辱！业界耻辱！抄袭！抄袭！抄袭！苏月小姐，请问您是为什么会抄袭自己的姐姐呢？抄袭的！抄袭！还是我！抄袭！我知道错，对不起，对不起。可是，他为什么突然愿意承认呢？不知道。但不管因为什么，宋天，我都替你感到开心。你的才华不能被别人抢走。啊，婷婷，你还不走啊？我晚点再回去吧。你先走吧。好，那你早点回去啊。好，知道了。宋月来了，没事儿，你先回去吧，去吧。你来干什么？画的真好啊，还给我，宋听。你说你连大学都没上过，怎么画的这么好？记者发布会你看了吗？你看到我像一条狗一样在台上跟你道歉，你可得意吧？我得意什么？又不是我让你开的记者发布会。<笑>我还以为你良心发现了，知道错了。<笑>错了？我有什么错？宋清。你装什么无辜？你难道还不知道吗？啊！我知道什么呀？我知道，你疯了吧？你的丈夫是沈清河。你胡说八道什么呢？我丈夫什么时候变成沈清河了？这张脸，你应该不陌生吧？啊？你真的以为凭你的实力能够当上首席设计师吗？如果你不是沈清河的妻子，就凭你的高中学历，你连沈氏的门都碰不到。不然你以为我为什么开发布会？那是沈清河逼我的。我不想听你说了。你现在不是应该很开心吗？啊！他
为了你，从和我的订婚宴上逃走了。你到底给他灌了什么迷魂汤？你好，我是来相亲的。但是沈清河和你结婚，他连真实身份都不愿意告诉你。宋清，你可真是个傻子。<笑>你滚！你滚！别急，我马上就要离开北城了。但你呢，宋清？你又能在沈清河身边待多久？<笑>婷婷，生日快乐！今天我想告诉你一件事。婷婷，生日快乐！今天我想告诉你一件事。这件事我瞒了你很久。其实我我我不是沈金刚，我是沈清河。婷婷，其实我就想告诉你，我就是沈清河。哎呀，还是不太行。嗯嗯，婷婷，其实我就是那个害你怀孕的人，你可以原谅我吗？我怎么能说这种话呢？婷婷，我是沈清河。我就是那个小诗和小莫的亲生父亲。其实那天我去找你，就是想和你相认，但是我发现你对我成见很大。如果让我知道孩子他爸是谁，我一定要把千刀万剐。所以不敢贸然与你相认，但这段时间。我们经历了好多好多事情，婷婷，你能相信我？我是真的想照顾你一辈子。婷婷，我有话跟你说。我不是沈金刚，是沈清河，对吧？你什么时候知道的？说说吧。为什么野草身份接近我？因为，我爱你。爱我？你的爱就是欺骗是吗？沈总。看着我被你耍的团团转，是不是觉得特别有意思啊？不是这样的，婷婷，我我我真的爱你，爱我。我们之间从来都没有见过，你为什么爱我？见过。又撒谎。你还记得你买的那幅画吗？那是我年少时候画的。你买下的那一天，我都准备把它扔了。我是真的没想到，这世上竟然有人会喜欢我的画。宋天，是你给了我希望，就因为一幅画。还有，后来我因为好奇，到处打听你的消息，直到有一天，我在酒吧遇见了你。酒吧，是那天晚上是我
那天晚上是我。婷、啊、婷，我不知道你怀孕了，这些年我一直在找你。等你酒醒了，告诉我你的名字，我们在一起，好不好？第二天我就是出去了一下，回来就发现你不见，我真的一直在找你。够了，沈清河，你知不知道因为你的出现，让我的人生一团糟？是你八年前自以为是的深情，毁了我的前途。现在。你又自以为是的侵入我的生活，隐姓埋名的在我身边说要补偿我，你是不是觉得我应该对你感激涕零？我没有这样的意思，我现在像个傻子，被你耍的团团转。婷婷，我真的很爱你，我想要照顾你和孩子一辈子，不必了。我会照顾好我自己的孩子，沈清河，我们离婚吧。嗯嗯，嘿嘿嘿嘿，我轻着呢，我轻着呢，没用劲儿。哎呦，吓我一跳！稀客呀，就你一个人呐？婷婷和孩子呢？哎，对呀、啊，今天不是婷婷过生日吗？怎么事情还没搞清楚啊？我被赶出来了。不、哦，活该！你小子干什么了？婷婷不知道从哪知道了我的真实身份，气坏了。婷婷从别人嘴里知道这个消息。他肯定生气呀、啊！你这是人之常情。他现在要跟我离婚，我不知道该怎么办。你走吧。啊，妈，你有办法了？没办法。我就当没你这儿子了。呃，妈，呃，万一婷婷知道你是我儿子，迁怒于我，我这好不容易得到的儿媳妇和乖孙孙不就没了？妈，老张，你赶快把剩下的行李拿出去。呃呃，给我。妈，真不认我啊？真的很难认。要不，你把婷婷带回家，我就认你。妈咪，你今天我小时候一直陪着你的。妈咪，我们不要这个破饼干了，我们换超人。来，谢谢宝贝们。但是这些都是大人们的恩怨。如果你们想见，想见爸比的话，妈咪会带你去见的。喂，沈清河，时间已经到了，你人呢？苏婷小姐，沈总让我带您去一个地方。如果去完之后您还要离婚怎么办？他是答应。沈清河从来不接受采访，今天是怎么了？竟然主动让媒体过来采访他？而且为什么要在这里采访？沈清河，沈清河出来了。
。我是沈清河，沈氏集团的执行总裁。同时，我还有另一个身份。沈金刚，真的假的？真的假的？这名字好奇怪。沈总，请问你这句话是什么意思？多年以前，我因为愚蠢，把只会抄袭作品的宋月当成沈氏集团的首席设计师，也让一个女孩。梦想破灭。不巧的是，这个女孩正是我寻找多年的心爱之人。啊！她是我愚蠢、自私、无能，不敢把真实身份告诉她，只能用沈金刚的身份接近她。欺骗他结婚，沈总，这个女孩是宋清吗？啊，怎么会这样？为什么？对。这个女孩就是宋婷，也是我这辈子最爱的人。我不奢求宋婷小姐能原谅我，但我希望她能重拾那个被我摧毁的梦想，走向自己的巅峰。您的意思是，您用假身份接近从前被您害得失去梦想的宋婷，所以您是说您是个骗子吗？对，我是骗子啊！我骗了他，对不起。对不起。婷婷，你就这么在记者发布会上说，不怕被网友喷吗？做错了就要承认，这是我该承受的。走吧。我就知道。听听，可不可以不进去？我真的不想离婚，我以后会好好补偿你的。进来可不可以不离婚？你用假名字跟我结婚，总得把名字改回来吧？啊、我的老公是沈清河，不是沈金刚。嗯，妈，我来吧。来
，婷婷，你就好好休息，孩子啊，有妈和清河照顾，你就别担心了。<笑>嗯嗯嗯，谢谢妈。哟，谢什么谢呀？婷婷，你辛苦了，当时妈骗你，对不起，好在你不计较。妈，你说什么呢？咱们是一家人，我怎么会计较呢？妈咪，哎呦，回来了！哎哎，小诗啊，妈咪刚生了弟弟，不能这么壮啊。今天上学累不累啊？不累。哎呀，真棒！这是我给妈咪的礼物。这是什么呀？总工科老师教我们折千纸鹤。哎呦，这都是小莫叠的，真棒！妈妈很喜欢，很漂亮。妈喜欢这个漂亮的。嗯，小机灵鬼。小诗说的对，婷婷最好看。<笑><笑>